আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উদ্ভাসের সাপ্তাহিক আয়োজন উইকলি জিকে হাইলাইটসে আজকে পর্ব পাঁচ আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে আছেন তেতাল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষায় অ্যাডমিন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত মেধাক্রমে তৃতীয় হওয়া রাইয়ান ফেরদোস ভাই ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনার সময়ের জন্য এবং আজকে আমাদের এই স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং উদ্ভাসের যারা আমাকে দেখছেন তাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ভাই আমরা সরাসরি যদি আলোচনায় চলে যাই আজকে আমাদের পর্ব পাঁচ আমরা আলোচনার প্রথমেই জাতীয় বিষয় বলে নিয়ে আলোচনা করব ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি গত সপ্তাহে ঘটে যাওয়া যে বিষয়গুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি আলোচিত বিষয় হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস উনি বিশ্বের প্রভাবশালী মুসলিম যে নেতারা রয়েছেন তাদের মধ্যে স্থান করেছেন আমরা আপনার কাছে জানতে চাবো যে উনি কততম স্থান করেছেন এবং এই যে ওনাকে প্রভাবশালী হিসেবে ঘোষণা করলো কারা ঘোষণা করলো এই সম্পর্কিত যদি কোনো কিছু আপনি আমাদেরকে জানান জি বর্তমানে আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সম্প্রতি তাকে আম্মান ভিত্তিক দ্য রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজি স্টাডিজের পক্ষ থেকে যে পাঁচশো জন প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তির লিস্ট প্রকাশ করা হয় সেখানে উনি শুরুর দিকেই রয়েছেন পঞ্চাশতম অবস্থান রয়েছে তার সেক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা জিনিস জানতে পারি যে কোন ইনস্টিটিউশন দিয়েছেন সেক্ষেত্রে রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সেন্টার স্টাডি সেন্টার আচ্ছা এবং তারা যে লিস্টটা করে থাকে সেটা হচ্ছে পাঁচশো জনের পাঁচশো জনের লিস্ট রয়েছে এবং ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কিন্তু শুরুর দিকেই রয়েছেন পঞ্চাশতম পঞ্চাশতম রয়েছে সো এটা আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে এবং এই জিনিসটা আসলে কি মেন করে ওভারঅল যে আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উপদেষ্টা পরিষদের মানুষজন কেউ নাহিদ ইসলামকে আমরা দেখেছি টাইম ম্যাগাজিনে একশোতমর ভিতরে ছিলেন সেরা উদীয়মান নেতা এখন আবার আমরা র্যাঙ্কিংয়ে দেখতে পাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নাম আসছে এই যে বিষয়টা মোটা দাগে এটা আসলে কি মিন করছে বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে দেখুন যখন কোনো একটি দেশের যিনি প্রধান বা লিডার তিনি যখন সমগ্র বিশ্বে একটি প্রভাবশালী ক্ষমতা রাখতে পারে সেটা কিন্তু সেই দেশের ভূরাজনৈতিক এবং কূটনীতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত ইতিবাচক একটা দিক এবং এটি কিন্তু মুসলমান নেতাদের ভেতর প্রভাবশালীদের তিনি রয়েছেন সুতরাং এখান থেকে একটা বিষয় বলা যায় মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে যে বার্গেনিং পাওয়ারগুলো থাকবে সেটাতে কিন্তু উনি বেশ ভালো একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারবেন এবং শুধু মুসলিম বিশ্বই না আমরা জানি পশ্চিমা বিশ্বে ইউএসএতেও কিন্তু ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের অনেক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এটি বাংলাদেশের পরবর্তীতে যে কোনো যে সামিটগুলো অনুষ্ঠিত হয় সেখানে একটি ভালো বার্গেনিং পাওয়ার রাখার জন্য হেল্প করবে ধন্যবাদ ভাইয়া খুব সুন্দর করে আপনি ব্যাখ্যা করেছেন আমরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সম্পর্কে জানলাম একই সাথে গত সপ্তাহের একটা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে গ্রামীণ ব্যাংকের যে কর রয়েছে এই করটা আবার দুই সাল পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তো এটার পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের কথা হচ্ছে এই বিষয়টা যদি আপনি একটু আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে বলতেন এবং কোন কোন তথ্যগুলো আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন সেগুলো যদি একটু বলে দিতে আমাদের আচ্ছা তো এখানে সবার প্রথমে যেটা জানা উচিত বা আমরা সবাই জানি যে গ্রামীণ ব্যাংক কিন্তু একটি এনজিও হ্যাঁ এটা কিন্তু একটি ক্ষুদ্র ঋণ ভিত্তিক কাজ করে থাকে তো এটা নিয়ে যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক যে কথাটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে কেন এটার তাহলে কটটা অব্যাহতি দেওয়া হলো আসলে কিন্তু হঠাৎ করে না হ্যাঁ গ্রামীণ ব্যাংক কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই দুই সালের এক জানুয়ারি পর্যন্ত সকল প্রকার আয়কর থেকে তারা বহির্ভূত ছিল আয়কর তাদের দিতে হতো না কিন্তু দুই হাজার একুশ সালের এক জানুয়ারি থেকে কিন্তু সেই যে নীতিমালা ছিল সেটি অফ করে দেওয়া হয় এবং তাদের জন্য আয়কর দেওয়ারও বিধি কিন্তু করা হয় এবং এখানে বিষয়টা হচ্ছে শুধুমাত্র যে গ্রামীণ ব্যাংকই এই আয়কর বহির্ভূত তা কিন্তু নয় আচ্ছা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে যারা কাজ করেন যারা মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করেন তারাও কিন্তু এই আয়কর থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকেন সুতরাং এটি শুধুমাত্র কিন্তু গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য সেটার বেসিস এত বছর ধরে পরিচালিত ছিল এবং এত বছর ধরে তাকে আসলে কর দেওয়া লাগতো না দুই হাজার পর থেকে নতুন করে একটা এবং এনবিআর তারা যখন ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ রেভিনিউ তারা এই ব্যাখ্যাটা সম্ভবত দিয়েছে যে আসলে এইটা একটা বৈষম্যমূলক আচরণ শুধু গ্রামীণ ব্যাংকের সাথেই হচ্ছিল সেটাকে জাস্ট সেটাকে করে এটা কিন্তু একটা সাম্যের দিকে 
যা হচ্ছে অন্য সব যারা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করে থাকে মানব সম্পদ নিয়ে কাজ করে থাকে সেই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে এখন সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হলো আচ্ছা এটা গেল একটা আরেকটা হচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংকের আসলে যে উদ্দেশ্যটা যেটা ছিল সেটা নিয়েও আমরা হয়তো একটু জানতে পারি যে থ্রি জিরোর কথা কিন্তু বলে থাকেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আমাদের জন্য যে থ্রি জিরো কি এবং গ্রামীণ ব্যাংক আসলে ঠিক কোন জায়গাটায় অবদান রাখছে থ্রি জিরো হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের একটি ভিশনারি স্টেপ এবং এখানে থ্রি জিরোর ভেতরে রয়েছে জিরো প্রভার্টি জিরো আনএমপ্লয়মেন্ট এবং জিরো নেট কার্বন এমিশন আর এই গ্রামীণ ব্যাংক মূলত কোন তাহলে কোন থ্রি জিরোর মধ্যে কোন জিরোটা নিয়ে কাজ করছে গ্রামীণ ব্যাংক অবশ্যই তাহলে এটা একটি যদি একটা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রসেস তারা কিন্তু মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং হচ্ছে জিরো আনএমপ্লয়মেন্ট এবং জিরো পোভার্টি এই দুইটা নিয়ে মূলত গ্রামীণ ব্যাংক কাজ করে থাকে এবং গ্রামীণ ব্যাংকের একটা কনসেপ্টও আছে যেটা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মাথা থেকে এটা হচ্ছে সোশ্যাল বিজনেস সোশ্যাল বিজনেস সামাজিক ব্যবসা সামাজিক ব্যবসা বলে থাকি তাহলে অর্থাৎ এই যে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্জ অব্যাহতি দেওয়া হলো এখান থেকে কত বছর পর্যন্ত দেওয়া হলো পাঁচ বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে দুই হাজার সাল পর্যন্ত এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে আলোচনা হলো ভাইয়া আমরা হচ্ছে একটু সামনের দিকে যদি যাই গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে আন্তর্জাতিক অপরাধ যে ট্রাইব্যুনাল রয়েছে সেটি নতুন চেয়ারম্যান এসেছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করতেন যে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ কি এবং নতুন চেয়ারম্যান কে এবং এই পরিবর্তনগুলো আসলে কিভাবে হচ্ছে বা এগুলোর প্রভাব কি পড়তে পারে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এটা কিন্তু উনিশশো সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে এটার পরিবর্তিত চেয়ারম্যান হচ্ছেন গোলাম মর্তুজা মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যেটা এটা কিন্তু মূলত যুদ্ধাপরাধ মানবতা বিরোধী অপরাধ জাতিগত নিধন এগুলোর ভিত্তিতে যে আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে এটা কাজ করে থাকে এবং বর্তমানে আমাদের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু অনেক পালাবদল হচ্ছে এবং বর্তমানে তাজুল ইসলাম উনি কিন্তু আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই যে সংস্কারের যেই হাওয়া এখানে লেগেছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্র সত্য সত্য সংস্কারের কথা আমরা বলছিলাম ভাই যখন সংস্কারের কথা বলছি আবার নতুন একটা আলোচনা আমাদের এখানে চলে আসলো যে শেয়ার বাজার সংস্কারের জন্য কিন্তু একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে বা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে তো এই সংক্রান্ত কোন বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ একটু যদি আলোচনা করতে আচ্ছা শেয়ার বাজার বা পুঁজি বাজার বা ক্যাপিটাল মার্কেট এটি যে কোনো একটি দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান কিন্তু বিগত সময়ে কিন্তু বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের মানি লন্ডারিং এবং শেয়ার কেলেঙ্কারি নিয়ে অনেক নিউজ পত্রিকায় বের হয়েছে তো পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এই যে অব্যবস্থাগুলো রয়েছে শেয়ার বাজারে সেগুলো মোকাবেলা করার জন্যই কিন্তু পাঁচ সদস্যের বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় এই সদস্যর কাজের পরিধি হিসাবে সতেরোটি পরিধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এখানে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন তিনি থাকবেন পাঁচ সদস্যের ভেতরে এবং আমাদের যে টাস্ক ফোর্সটা গঠিত হচ্ছে এদেরকে সাচিবিক যে সহায়তা সেটা প্রদান করবে কিন্তু বিএসইসি বাংলাদেশ সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা এই সংক্রান্ত আলোচনা শেষ করে যদি একটু সামনের দিকে আগে তাহলে আমরা ভাইয়া দেখব যে এই কপ টোয়েন্টি নাইনে এই যে বাংলাদেশে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্র যেটা নাম হচ্ছে লতিকা এটি প্রদর্শিত হবে সো আপনি আমাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করুন যে কপ কি এবং এর কেন হয়ে থাকে কপ টোয়েন্টি নাইন কোথায় হবে এবং এই সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেগুলো আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন এবং লতিকা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জানাবেন আচ্ছা তো এই বিষয়ে প্রথমে যদি বলি কপের পূর্ণরূপ হচ্ছে কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস এবং এটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক যে সম্মেলন সেটা এটা কিন্তু প্রতি বছরই এই সম্মেলনটা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং নেক্সট যে কপ টোয়েন্টি নাইন এটা কিন্তু এগারো থেকে বাইশ নভেম্বর আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত হবে এবং এইখানে বাংলাদেশের যে স্বল্প দৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চিত্র লতিকা এটি প্রদর্শিত হবে এটির পরিচালক হয়েছেন সামসুল ইসলাম স্বপন মূলত লতিকা হচ্ছে বাংলাদেশের নড়াইল জেলার চিত্রা নদীর পারে মালো সম্প্রদায়ের 
তাদের যে পারিবারিক এবং জীবনের যে সংগ্রাম এবং জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের উপর কি প্রভাব পড়েছে মূলত বাংলাদেশ এবং এই দক্ষিণ এশিয়ার জনগণ কিভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এটাই কিন্তু এই প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে এখানে দেখা যায় তার পরিবার তার স্বামী তারা কিন্তু মূলত একটি জেলে পরিবার এবং মূলত ভদরের মাধ্যমে তারা মাছ শিকার করে থাকেন তো মূল যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের উপর কি প্রভাব এসেছে সেটাই এই প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে ভাই আপনি যখন বলছেন যে কনফারেন্স অফ পার্টিস আমরা জানি যে ইউএনের যেই ধরনের সম্মেলনগুলো হয় কোন না কোনো অঙ্গ সংস্থা এটা করে থাকে তো এই যে কনফারেন্স অফ পার্টিস এইটা আসলে কোন কনভেনশন বা কিসের অধীনে এই স্কপটা এটা কিন্তু ইউনাইটেড নেশনেরই একটি অঙ্গ সংস্থান ইউএনএফসিসিসি তারা এটা আয়োজন করে থাকেন এবং এটার পুনরূপ হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ আর এটা সদর দপ্তর এটা সদর দপ্তর জার্মানির বনে অবস্থিত আচ্ছা ধন্যবাদ ভাইয়া আমরা লতিকা সম্পর্কে বেশ অনেক কিছু জানলাম এবং কপ টোয়েন্টি নাইন সম্পর্কে আমরা জানলাম যে কবে থেকে হবে এটা এবং কোন জায়গায় হবে আমরা যদি একটু সামনের দিকে যাই ভাইয়া গত সপ্তাহের যেই জাতীয় বিষয়াবলী ছিল সেগুলো আমরা কাভার করলাম এবার একটু আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীতে যদি নজর দেই গত পুরো সপ্তাহ জোরেই কিন্তু নোবেল নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়েছে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের কাছে মনে হয় যে নোবেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের দেশের এখন যিনি প্রধান উপদেষ্টা তিনি নিজেও একজন নোবেল বিজয়ী এবং নোবেল এই বছরের নোবেল নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমরা জানতে চাবো নোবেল পুরস্কারের একটা ওভারভিউ যদি আমাদেরকে দেন কোন কোন জায়গাগুলো থেকে নর্মালি প্রশ্ন বেশি হয়ে থাকে এবং তারপরে এই বছরের নোবেল নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তো প্রথমে আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে নোবেল পুরস্কারটা কি এটার উপর যদি একটু আপনি আলোকপাত করতেন এই ব্যাপারে বলতে গেলে কিন্তু ছবিতে আপনারা যে ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছেন আলফ্রেড নোবেল তার নাম অনুসারেই কিন্তু এই পুরস্কারটি দেওয়া হতে থাকে দেওয়া হয়ে থাকে এবং এই আলফ্রেড নোবেল তিনি কিন্তু একাধারে একজন প্রকৌশলী উদ্ভাবক এবং রসায়নবিদ ছিলেন তিনি ডিনামাইট নামক এক প্রকার বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন এবং এর মাধ্যমে কিন্তু প্রচুর অর্থ সম্পত্তির অধিকারী হন কিন্তু জীবনের শেষ দিকে যখন তিনি দেখতে পারেন যে এই ডিনামাইটি খারাপ কাজে বা মানুষের জীবন হরণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন কিন্তু তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তার সম্পত্তির প্রায় নব্বই পার্সেন্টের বেশি এই দাতব্য সংস্থানে তিনি অনুদান করে দেন এবং তখন থেকে উনিশশো এক সাল থেকে কিন্তু নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয় উনিশশো এক সাল থেকে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হতো কিন্তু বর্তমানে কিন্তু ছয়টি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় এবং উনিশশো সাল থেকে এটি প্রচলন ঘটে এবং সেই ষষ্ঠ ক্যাটাগরিটা হচ্ছে অর্থনীতি আচ্ছা অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় এবং এই অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারটা স্পন্সর করে কারা আচ্ছা এই এই যে তার যে নব্বই পার্সেন্টের বেশি দান করলেন এগুলো থেকে কিন্তু শুরুর পাঁচটা ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় কিন্তু অর্থনীতির যেটা সেটা কিন্তু রিক্স ব্যাংক তারা দিয়ে থাকে আমরা মোটামুটি জানতে পারলাম এবং এইবারের নোবেলের ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু আসি আমরা এই আলোচনাটা একটু লম্বা করেই করব যে এবার কারা কারা নোবেল পেয়েছেন আমরা প্রথমেই হ্যান কাংকে দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় উনি হচ্ছে সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন সাহিত্যে কোরিয়ান নাগরিক উনি কেন আসলে নোবেলটা পেয়েছেন এটা যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন আমরা একে একে সবার কাছেই যাব ওনার ব্যাপারে একটু যদি বলেন তারপরে আমরা সামনেগুলো আলোচনা করছি হ্যান ক্যান তিনি কিন্তু তার যে সাহিত্যকর্ম রয়েছে সেই সাহিত্যকর্মে তিনি কিন্তু কাব্যের মাধ্যমে মানব জীবনের যে ফ্র্যাজিলিটি যে ভঙ্গুরতা সেই বিষয়টি অত্যন্ত কাব্যিকভাবে তিনি তুলে ধরেছেন কাব্যিক গদ্যের জন্য কাব্যিক গদ্যের জন্য মানব জীবনের ফ্র্যাজিলিটি বা ভঙ্গুরতাকে তুলে ধরার জন্য তিনি কিন্তু এই যেটার নাম হচ্ছে নিগহন হিদান কিও যারা এবার শান্তিতে নোবেল পেয়েছে জাপানের একটি সংস্থান কেন তারা পেয়েছে একটু যদি ব্যাখ্যা করতে আপনারা জানেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিন্তু জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি দুটি অঞ্চলে কিন্তু পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় এবং সেই বিস্ফোরণের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হন বিকারগ্রস্ত হয়ে যান তাদের যে দুর্দশা ছিল সেইটা তুলে ধরার জন্য এবং পরবর্তীতে যেন আমরা একটি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী পেতে পারি সেটার দিকে ফোকাস করেই কিন্তু এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মূলত 
এই ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্যই তাদেরকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার যেন কমানো হয় ব্যবহার যেন কমানো নিরস্ত্রীকরণের জন্য তারা কাজ করে থাকে বর্তমান যেই পৃথিবীর দিকে আমরা হাঁটছি আমরা সামনে আলোচনা করলেই হয়তো দেখতে পাবো যে অত্যন্ত বেশি যুদ্ধ এবং সংঘাত হচ্ছে তো অত্যন্ত রিলেভেন্ট একটি গ্রাউন্ডেই তারা আসলে নোবেল পিস প্রাইজটি পেয়েছে এর পরবর্তীতে আমরা যদি দেখি এখানে দুইজন ভদ্রলোকের ছবি আছে একজন হচ্ছে জফরি হিন্টন আরেকজন জন হফিল ওনারা এবার ফিজিক্সে নোবেল পেয়েছেন তো একটু যদি ব্যাখ্যা করতেন যে কোন জায়গাটাতে অবদান রাখার জন্য ওনারা ফিজিক্সে এবার নোবেল পেলেন এই দুইজন মূলত কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিংয়ে সক্ষম সহজ কথায় বলতে গেলে এআইতে মৌলিক ধর্মী উদ্ভাবনের জন্যই মূলত এই পুরস্কার পেয়েছেন আচ্ছা তাহলে আমরা মোটামুটি ফিজিক্সের এইবার যেটা দেখলাম নোবেল সেটা অনেকটাই হচ্ছে কম্পিউটার লার্নিং বা মেশিন লার্নিং এর সাথে কানেক্টেড ভাইয়া ফিজিক্সের পরপরে যদি আমরা একটু যাই কেমিস্ট্রিতে এবার নোবেল পেয়েছেন তিনজন একজনের নাম হচ্ছে ডেমিস হাসাভিস ডেভিড বেকার এবং জন জাম্পার তো ওনারা আসলে কেন কেমিস্ট্রিতে নোবেলটা পেলেন এবার এই তিনজন মূলত প্রোটিনের গঠন এবং এদের যে নকশা রয়েছে প্রোটিনের স্ট্রাকচার এইটা নিয়ে কাজ করার জন্যই উদ্ভাবনের জন্যই পুরস্কারটি পেয়েছেন আচ্ছা ধন্যবাদ ভাইয়া এর পরবর্তীতে যদি আমরা একটু চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা চিন্তা করি এখানে দুইজন লোককে আমরা দেখবো একজন হচ্ছেন যে গ্যারি রুফকুন আরেকজন হচ্ছে ভিক্টর অ্যাম্ব্রোস ওনারা তাহলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবার কেন নোবেলটি পেয়েছেন ওনারা মূলত মাইক্রো আর এনে এবং হচ্ছে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল জিন যে অবদান ভূমিকা সেটা নিয়ে গবেষণা করার জন্যই এই পুরস্কারটি পেয়েছেন আর তাহলে একটি ক্ষেত্র বাকি থাকলো ভাইয়া অর্থনীতি যেটা আপনি আগেই ব্যাখ্যা করেছেন যে উনিশশো সাল থেকে নতুন করে এই ক্ষেত্রে নোবেল দেওয়া হয় তো এখানে আমরা তিনজনকে দেখতে পাবো জেমস রবিনসন আমরা দেখেছি সিমন জনসন এবং হচ্ছে ড্যারন অ্যাকেমেগলু এই তিনজন মানুষ তারা এবার অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছেন তো কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য তারা অর্থনীতিতে এবার নোবেল পেয়েছেন তারা মূলত সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে গঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে কিভাবে অবদান রাখে এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য এবারে পুরস্কারটি পান তাহলে মোটামুটি আমরা একটা গ্লিমসে আমরা অল্প কথায় দেখে নিলাম যে আসলে নোবেলের এবারকার যেই ওভারভিউটা আশা করি এটা পরীক্ষার্থীদের কাজে লাগবে আমরা যদি একটু সামনের দিকে যাই ভাই আমরা দেখব যে আইএমএফের একটা যে সমীক্ষা অনুযায়ী জিডিপিতে এখন বর্তমানে শীর্ষ রাষ্ট্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে দুই নম্বরে চীন রয়েছে এই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আমি সিম্পলি জানতে চাই যে আসলে জিডিপি জিএনপি যে আইডিয়াগুলো এগুলো কি এবং হচ্ছে যে এই সমীক্ষণগুলো আসলে কারা প্রকাশ করেছে জিডিপি জিডিপি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানা বা রাজনৈতিক সীমানায় বসবাসকারী দেশি বা বিদেশি যাই হোক না কেন সবাই মিলে যে পরিমাণ সেবা বা পণ্য উৎপাদন করে থাকে সেটাকে সেটার আর্থিক মূল্যটাই হচ্ছে জিডিপি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট আর জিএনপি এর ফুল ফর্ম হচ্ছে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট এটা কিন্তু জিডিপি থেকে একটি ভিন্ন গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট হচ্ছে ভৌগোলিক সীমানা এখানে কোনো ফ্যাক্টর না আচ্ছা কোনো একটি দেশের নাগরিকরা সেটি সে সেই মুহূর্তে ওই দেশে অবস্থান করুক বা বিদেশে অবস্থান করুক না কেন তিনি যে দেশের নাগরিক সেই দেশের জিএনপিতে অবদান রাখবে তথা একটি দেশের নাগরিক যে পরিমাণ পণ্য বা সেবা উৎপাদন করেন তাদের যে আর্থিক মূল্য সেটাকেই জিএনপি বলা হয় এটিও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরের ভেতর হিসাব করা হয় ভাইয়া জিডিপি জিএনপি সম্পর্কে তো আমরা জানলাম আমি আপনার কাছে যেটা পার্টিকুলারলি জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আইএমএফ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আইএমএফ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন তাহলে কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আপনি উদ্ধৃত করবেন আচ্ছা শুরুতেই তাহলে বলতে হয় আইএমএফের ফুল ফর্ম হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড এবং তাহলে আমরা একটু এটার প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটেই যাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন কিন্তু একটি অর্থনৈতিক সংকট দেখা গেল তখন কিন্তু এক থেকে ২২ জুলাই উনিশশো সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনেই কিন্তু নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয় দুইটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার একটি হচ্ছে আইএমএফ এবং আরেকটি হচ্ছে আইবিআরডি এবং এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকেই একসাথে বলা হয় হচ্ছে কিন্তু টুইন্স অফ ব্রেটন উডস বর্তমানে আইবিআরডি কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটি অঙ্গ সংস্থান যদিও আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে ওইভাবে রিলেটেড নয় আইএমএফ কার্যক্রম শুরু করে উনিশশো সালে আমাদের মূলত যে এক এক দেশের কিন্তু এক এক মুদ্রা রয়েছে তো কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কত হবে সেটা নীতিগত যে মূল 
ভারসাম্যের বিধানটা করে সেটা কিন্তু আইএমএফ করে থাকে আচ্ছা এবং আইএমএফ এর যে রিজার্ভটা রয়েছে সেই রিজার্ভের একক কিন্তু এসডিআর স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস যদি আমি তাহলে একটু এটাকে র‍্যাপ আপ করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম হবে যে 1944 ओके okay, भाई आम्रा आईएमएफ शंभर के जान लाम जो दी एक तो शामिल दिखे गए जब है आमी आगे ही बोल चिलाम जब एक उन पृथ्वी ते पचन्दो कोरी मान जुद्ध है बंग बिक्रो हो चोल चहे तारी एक तो उधर उन आम्रा इखने देखते बच्चे लेबनों ने जाती शंगे जी शांति रोकी बाही नहीं आते तादरु पुरे इजराइल हमला তো বর্তমান সময়ে গত সপ্তাহে যেটি ঘটে গেল যে শান্তি রক্ষী বাহিনীর উপর হামলা চালানো হলো এটা কি আপনি একটু ব্যাখ্যা করেন আচ্ছা তো আমরা মধ্যপ্রাচ্যের মূল সমস্যাগুলোর দিকে যদি ফোকাস করি সেখানে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আরব ইসরায়েল যে সমস্যা সেটা এবং এই আরবের ভেতর ফিলিস্তিনের পক্ষে একটি জোরালো শক্তি কিন্তু হচ্ছে লেবানন এবং লেবাননের যে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ রয়েছে তারা কিন্তু সরাসরি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নানা রকম বিবৃতি প্রকাশ করে এরি জেদ ধরে কিছুদিন আগে লেবাননে যে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন রয়েছে ইউনিফিল ইউনিফিল আমি যদি একটু ব্যাখ্যা করি ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবানন যেটা 1978 সালে গঠিত হয়েছিল যেন লেবাননের উপরে ইসরায়েলের যে সাম্রাজ্যবাদী আচরণ আছে যে সেখানে যেন একটা শান্তি এ করা যায় শান্তি শ্রীলঙ্কার দুইজন শান্তি রক্ষী আহত হয়েছে এবং তার আগের দিন দ্বিতীয় দিন যে আক্রমণ হয়েছিল আল জাজিরার প্রতিবেদন অনুসারে সেখানে ইন্দোনেশিয়ার দুইজন শান্তি রক্ষী নিহত হয়েছে মূলত হিজবুল্লাহর যে জ্যেষ্ঠ নেতা ওফিক সাফা তাকে উদ্দেশ্য করেই কিন্তু আক্রমণটা করা হয় কিন্তু তিনি জীবন নিয়ে বাঁচতে পেরেছেন আচ্ছা অর্থাৎ এই যে হিজবুল্লাহর নেতাদেরকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যে গোলা বারুদ গুলো ছোঁড়া হচ্ছে সেগুলোই শান্তি রক্ষী যে বাহিনী রয়েছে তাদেরকে আক্রমণ করেছে এবং ইউনিফিলের এই ব্যাপারটা আমাদের জন্য আসলে জেনে রাখা দরকার 에어포트 যদি আমরা ভাইয়ের সামনের দিকে এগিয়ে যাই আমরা দেখব যে তাইওয়ান ঘিরে চীনের আবার সামরিক মহড়া শুরু হয়েছে তো কিছুদিন পর পরই আমরা এটা দেখতে পাই যে চায়না এবং তাইওয়ানের মধ্যে এক ধরনের সংঘাত আপনি যদি একটু আমাদেরকে বলে দিতেন যে এই সংঘাতের সূচনাটা কিভাবে হলো এবং মানে তাইওয়ান আমরা জানি যে এশিয়ার একটা রাষ্ট্র কিন্তু সে স্বাধীন না সে জাতিসংঘের মেম্বারও না এই ঘটনাটা কেন হলো এটা যদি একটু আমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিতেন এই ক্ষেত্রে চীন এবং তাইওয়ানের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটটা যদি বলি 1949 সালে চীনে কিন্তু একটি গৃহযুদ্ধ দেখা যায় এবং এই গৃহযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মাও সেতং চীনের যে মূল ভূখণ্ড সেখানে তিনি অবস্থান করেন এবং চিয়ান কাই শেখ তিনি কিন্তু তাইওয়ানে বিতাড়িত হন এবং চিয়ান কাই শেখ তিনি ছিলেন মূলত ন্যাশনালিস্ট এবং মাও সেতং তিনি কিন্তু সোশ্যালিস্ট ছিলেন এর পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু 1971 সালে পিং পং ডিপ্লোম্যাসির পর যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ানকে তাদের যে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল সেই স্বীকৃতিটা অব্যাহতই বা তুলে নেয় এবং এর পরেই কিন্তু তাইওয়ান জাতিসংঘ থেকে বের হয়ে যায় এবং এর পরেই এই দুইটি দেশ বা প্রদেশের ভেতরে কিন্তু একটি সংঘর্ষ বা শীতল সম্পর্ক বিদ্যমান আচ্ছা আর বর্তমান সময়ে তাহলে যে এই যে মহড়া চীন দিচ্ছে মানে কিসের বেসিসে তারা দিচ্ছে আচ্ছা বর্তমান সময়ে যে মহড়া এটা চীন তারা বলছে যে তাইওয়ান যেটা তারা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী যেহেতু তাইওয়ানকে চীন একটি তাদের প্রদেশ মনে করে এজন্য তারা যেহেতু স্বাধীনতা চাচ্ছে তাদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঘোষণা দিয়ে চীন তাদের এই মহড়া চালাচ্ছে তবে তাইওয়ানের ভাষ্য হচ্ছে চীনের এই মহড়া হচ্ছে তাইওয়ানের জন্য উস্কানি স্বরূপ এবং এই মহড়ার নাম হচ্ছে সোর্ড 2024B ওকে আমরা যদি একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই ভাই আমরা দেখব যে ভারতের একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি রতন টাটা যার নাম আমরা প্রায় সবাই শুনেছি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তো এখন টাটা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ বা ওনার সম্পর্কে জেনে রাখার মতো কোন কোন তথ্যগুলো আছে আচ্ছা আপনারা জানেন যে যে রতন টাটা মারা গেল তিনি কিন্তু অবিবাহিত ছিলেন এবং নিঃসন্তান ছিলেন তার মৃত্যুর পর তার সৎ ভাই নোয়েল টাটা 
তাকে কিন্তু টাটা গ্রুপের বর্তমানে প্রধান করা হয়েছে এবং আপনারা জেনে থাকবেন যে টাটা যে ছিলেন রতন টাটা উনি কিন্তু দানবীর হিসেবে অনেক সমাদৃত ছিলেন এবং তার একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় মডেল ছিল কিন্তু টাটা ন্যানো গাড়ি তিনি কিন্তু মাত্র এক লক্ষ রুপির বিনিময়ে ভারতীয় নাগরিকদের সেফটি নির্ধারণের জন্য কিন্তু এই ন্যানো গাড়ির মডেলটি বাজারে নিয়ে আসেন যদিও সেটি ব্যর্থ হয় তবে তার অন্যতম একটি প্রধান প্রজেক্ট বা সফল প্রজেক্ট কিন্তু ইন্ডিকা প্রজেক্ট আমরা আবার যদি একটু সামনের দিকে যাই মোটামুটি আমরা অনেকগুলো রাজনৈতিক বিষয় দেখেছি এখন একটু খেলাধুলার মধ্যে যদি আসি কিছুদিন আগে মানে গত সপ্তাহে জি ফুটসাল বিশ্বকাপ হয়েছে এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাজিল আনন্দ করছে তো সেই ক্ষেত্রে ফুটসাল বিশ্বকাপের যে ঘটনা সেগুলো যদি একটু আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারি আচ্ছা ব্রাজিল কিন্তু বরাবরই ফুটবলে ভালো এবং ফুটসালের কিন্তু এইবারের দশম আসর অনুষ্ঠিত হলো এবং সেখানেই দশম আসরেই কিন্তু ষষ্ঠ বারের মতো অর্থাৎ ফুটসালে কিন্তু ব্রাজিল তাদের হেক্সামিশন কমপ্লিট করতে পেরেছে এবং তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনার সাথেই সেই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় আচ্ছা ফাইনালে আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের দৈরথে ব্রাজিল দুই এক ব্যবধানে জয়লাভ করে অসাধারণ আজকের আলোচনা আমাদের এখানেই সমাপ্ত হলো গত সপ্তাহে আলোচনা করার মতো যে বিষয়গুলো ছিল মোটামুটি আমরা সবই কাভার করার চেষ্টা করেছি এরপর যারা পরীক্ষার্থী বা যারা এই অনুষ্ঠানগুলো দেখছেন তাদের কাছে যদি আপনার কিছু বলার থাকে তাহলে ভাই অবশ্যই তাদের জন্য কোনো বক্তব্য যদি থাকে দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা এটি কিন্তু অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক একটি পরীক্ষা সুতরাং এখানে কিন্তু অধ্যাবসায় ভাগ্য সবগুলোরই সংমিশ্রণ প্রয়োজন সুতরাং আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে আপনারা বেশি বেশি করে পড়াশোনা করেন মডেল টেস্টগুলো ভালো করে দেন এবং নিজেদের এক্সাম হলে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট এটাতে একটু গুরুত্ব আরোপ করবেন তাহলে আশা করি আপনারা ভালো করতে পারবেন আপনাদের সবার জন্য রইল আমার শুভকামনা আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই গত সপ্তাহে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম আপনাদের সাথে আবার আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে একই অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ